আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিয়া এসসি ইডুল লিটারেস থেকে আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 1 এই সাবজেক্টের থার্ড চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এবং এই চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন আই চিহ্নিত করুন ওকে তো এই চ্যাপ্টারের একটা বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব मूल्य तीन जार्नल for 2012 2012 সালের জন্য আমাদের একটা জাবেদা দাখিলা দিতে বলেছে ওকে তো এখানে আমাদের যে জিনিসগুলো আমরা পড়লাম প্রশ্নের মধ্যে সেটা পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে এরকম টাইপের অঙ্ক আমরা এর আগেও করেছি এবং প্রশ্নটা পড়ে কিন্তু আমাদের কাছে খুবই সহজ মনে হওয়ার কথা তাই না কারণ এর আগেও আমরা এই টাইপের কিছু অঙ্ক করেছি এবং এই অঙ্কটা একদমই সহজ কোনো প্যাচ ঘোষ নাই কোনো টাকা কাটা হয়েছে বা কোনো কিছু এরকম কোনো কিছুই নাই এখানে জাস্ট একদম ইজিলি মানে বরাবর দাও আছে সব তো অঙ্কটা শুরু করে দেব কিন্তু তার আগে বলে রাখি যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি যারা ইউটিউবে ভিডিও দেখছি তাদের জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন লাইক করতে ভুলবেন না শেয়ার করতে ভুলবেন না কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং আমার ফেসবুক পেজটি ঘুরে আসতে ভুলবেন না আর যারা ফেসবুক পেজে আমার ভিডিওটি দেখছি তাদেরকে বলবো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে অবশ্যই গিয়ে ঘুরে দেখতে পারেন সেখানে আরও অনেক সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলা আছে আলোচনা করা আছে অঙ্ক সমাধান দেওয়া আছে তো দেখতে ভুলবেন না এবার আমরা অঙ্কের সমাধানটা শুরু করে দিচ্ছি তো আমাদের এখানে এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলেছিল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড বের করতে সো আমরা গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড প্রথমে বের করব হ্যাঁ এবং এটার জন্য পাশে প্রশ্নটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি ওকে প্রথমে আমাদের কন্ট্রাক্ট প্রাইস লাগবে এবং কন্ট্রাক্ট প্রাইসটা আমরা কোথা থেকে পাবো এখানে কন্ট্রাক্ট প্রাইস দেখেন প্রথমে দেওয়া ছিল যে ষোলো লক্ষ কন্ট্রাক্ট প্রাইস অফ টাকা সিক্সটিন লাক্স সো আমরা ষোলো লক্ষ টাকা পেয়ে গেলাম বসিয়ে দিচ্ছি ষোলো লক্ষ তিন বছরই কি হবে ষোলো লক্ষ টাকাই হবে কারণ কোথাও কোনো টাকা কাটা হয়েছে এরকম কিছু আমরা পাইনি ওকে বসিয়ে দিলাম এবং এখানে এই কন্ট্রাক্ট প্রাইসের সাথে আমরা এখন কস্টগুলোকে নিয়ে কাজ করব তো কস্টগুলো কি কি প্রথমে নিতে হবে কস্ট টু ডেট কস্ট টু ডেট যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন দুই হাজার এগারোতে ছিল চার লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছে চার লক্ষ দুই হাজার বারোতে ছিল নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুই হাজার তেরোতে ছিল দশ লক্ষ সত্তর হাজার দশ লক্ষ সত্তর হাজার বসিয়ে দিলাম এবং এটার সাথে যোগ করে দেব ইস্টিমেটেড কস্ট ওকে ইস্টিমেটেড কস্ট আমাদের এখানে ছিল এগারোতে ছয় লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি ছয় লক্ষ 
তারপর বারোতে ছিল এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার বসিয়ে দিলাম এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার এবং তেরোতে ছিল জিরো কোনো টাকা ছিল না তো জিরো বসিয়ে দিলাম হ্যাঁ তারপর এখন এভাবে আমরা দাগ দিয়ে এগুলো কি করে দেবো যোগ করে দেবো চার লক্ষ ছয় লক্ষ যোগ করলে পাচ্ছি দশ লক্ষ তাহলে ষোলো লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বাদ দিতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা পাবো ছয় লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি ছয় লক্ষ আচ্ছা তারপরে নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এর সাথে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করে দিব এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আমরা পেয়ে যাচ্ছি সরি এখানে না এখানে হবে এগারো লক্ষ টাকা এবং এই ষোলো লক্ষ থেকে এগারো লক্ষ ষোলো লক্ষ মাইনাস এগারো লক্ষ বিয়োগ করে আমরা পাচ্ছি পাঁচ লক্ষ টাকা ওকে তারপর এই দুটো যোগ করে আমরা এখানে বসাবো দশ লক্ষ সত্তর হাজার বসিয়ে দিলাম তারপরে ষোলো লক্ষ মাইনাস দশ লক্ষ সত্তর হাজার এটা বিয়োগ করে আমরা পাচ্ছি পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা ওকে পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা পেলাম এবং এটার নাম দিতে পারি টোটাল এস্টিমেটেড প্রফিট হ্যাঁ টোটাল এস্টিমেটেড প্রফিট আমরা পেয়ে গেছি তো টোটাল এস্টিমেটেড প্রফিট পাওয়ার পর এখানে আমরা বের করব এখন পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ কমপ্লিটেড ম্যাথড ওকে সরি পার্সেন্টেজ কমপ্লিটেড টু ডেট এটা বের করব তো আমি পুরোটা লিখলাম না পার্সেন্টেজ কমপ্লিটেড জাস্ট লিখলাম এবং ক্যালকুলেশনটা কি করব চার লক্ষর সাথে দশ লক্ষ ভাগ করব তাহলে চার লক্ষ ভাগ দশ লক্ষ আমরা যেটা পাচ্ছি এটার সাথে গুণ করে দিব একশো আমরা পাচ্ছি চল্লিশ পার্সেন্ট ওকে দাগ দিয়ে এই ছয় লক্ষের ওপর চল্লিশ পার্সেন্ট কাজটা করে দেই পেয়ে যাচ্ছি দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ওকে বসিয়ে দিলাম সেম ভাবে বারো এবং তেরোর কাজটাও করে নেই তাহলে নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এটাকে ভাগ করে দিব এগারো লক্ষ দিয়ে ভাগ করলাম এবং গুণ করে দিব একশো দিয়ে পেয়ে যাচ্ছি পঁচাশি পার্সেন্ট ওকে পঁচাশি পঁচাশি তো পাঁচ লক্ষের ওপর পঁচাশি পার্সেন্ট করলে আমরা পাচ্ছি চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এবং এটার সাথে এটা ভাগ করলে এক পাবো এক যদি আমরা একশো দিয়ে গুণ করি একশো পার্সেন্ট পাবো তাহলে এখানে হবে পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার এই তিরিশ পার্সেন্ট করলো কি তিরিশ হাজার টাকাই পাবো তো এটার নাম আমরা দিতে পারি গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের যে জিনিসটা চেয়েছিল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ এটা বের করা হয়ে গেছে আচ্ছা কিন্তু আমাদের যেহেতু গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ পুরো ক্যালকুলেশনটা না করলে আমরা কিন্তু বছরের যে মানে বর্তমান বছরে কত আছে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পাচ্ছি না হ্যাঁ তো সেটা এখন আমরা বের করব যে মানে এগারোতে কত বারোতে কত তেরোতে কত এটা জিনিসটা আলাদা আলাদা করে বের করব ঠিক আছে তো মাইনাস করব গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ প্রিভিয়াস ইয়ার মানে আগের বছরের যে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ আছে সেটা মাইনাস করব এগারোর আগে তো নাই দশ নাই দশ সালের কোনো কিছু নাই তো জিরো তারপরে বারোর আগে এগারো আছে তাহলে এগারোর গ্রস প্রফিট কত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বসিয়ে দিচ্ছি দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এবং এটা বিয়োগ হবে বিয়োগ সাইন দিয়ে দিলাম এবং তেরোতে এই বারোর যে গ্রস প্রফিট পেয়েছি সেটা বসাবো চার লক্ষ পঁচিশ হাজার ওকে বিয়োগ সাইন দিয়ে দিলাম এবং এগুলো কি করবো বিয়োগ করে দেবো হুম তাহলে এটা বিয়োগ করলে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারই পাবো ঠিক আছে তারপর চার লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে মাইনাস করে যদি দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পাবো কত এক লক্ষ পঁচাশি হাজারই পাবো আচ্ছা এবং পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার থেকে মাইনাস করে দিই চার লক্ষ পঁচিশ হাজার পাবো এক লক্ষ পাঁচ হাজার ঠিক আছে এই আমাদের বের করা হয়ে গেল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ কারেন্ট ইয়ার ঠিক আছে তো আমরা এখানে লিখতে পারি গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ কারেন্ট ইয়ার কি গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ কারেন্ট ইয়ার বর্তমান বছরে আমাদের এগারোতে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার বারোতে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার এবং তেরোতে এক লক্ষ পাঁচ হাজার ঠিক আছে তো বর্তমান বছরের গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ কত বের করা হয়ে গেল ওকে তো এটা হয়ে গেল আমাদের এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট এখন বি নাম্বারে বলেছিল জার্নাল করতে তো চলে যাচ্ছে জার্নাল তো এখন আমি বি নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্টটা ছিল সেটা করে নেব তো বি নাম্বার আমাদের কাছে জার্নাল চেয়েছিল এবং জার্নালের প্রথমেই যে মানে জাবেদাটা জাবেদার প্রথমে যে জাবেদা দিতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রাক্টটা যে কাজ করছি সেই কন্ট্রাক্টের যে মানে কন্ট্রাক্টটা যে শুরু করেছিলাম সেইটার জন্য প্রথমে একটা জাবেদা দেবো এটার জাবেদা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস হ্যাঁ কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস ডেবিট এবং ম্যাটেরিয়াল তারপর ক্যাশ তারপর পেয়াবল এসেকট্রা কি 
ক্রেডিট ওকে এভাবে লিখতে আমি শর্ট করে লিখলাম অবশ্যই আপনারা পুরোটা লিখবেন হ্যাঁ আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে পুরোটা লিখে নেবেন কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস ডেবিট এবং ম্যাটেরিয়াল ক্যাশ পেয়াবল এসেট্রা ক্রেডিট টাকাটা কিভাবে বসাবো টাকাটা বসাবো যেহেতু এই জাবেদাটা আমাদের কত সালের জাবেদা করতে বলেছে দুই হাজার বারো সালে জাবেদা করতে বলেছে পাশে যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার বারোতে সবাই খেয়াল করি হ্যাঁ দুই হাজার বারোতে আমাদের যে কি বলে কস্ট টু ডেট ছিল কস্ট ইনকার্ড টু ডেট ছিল সেটা দেখেন কত ছিল নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছিল তো ওকে এখান থেকে আমরা মাইনাস করে দেবো আমাদের আগের বছরের টাকাটা আগের বছর কত ছিল কস্ট টু ডেট চার লক্ষ তাহলে নয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে মাইনাস করে দিই চার লক্ষ আমরা পেয়ে যাচ্ছি পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ডেবিটে এবং পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেডিটে বসিয়ে দিলাম এবং এটা রেকর্ড দিতে পারি টু রেকর্ড কস্ট অফ কনস্ট্রাকশন অথবা কস্ট অফ কনস্ট্রাকশন প্রসেস ঠিক আছে রেকর্ড দিয়ে দিলাম তারপর দুই নাম্বার যাবে দা চলে যাই আমি আগেই দাগ কেটে রেখেছি যাতে মাঝখানে মাঝখানে আবার দাগ দিতে না হয় আচ্ছা একটা দাগ রেকর্ডটা দিব এখানে রেকর্ডটা দিব দিয়ে কি করবো একটা দাগ কেটে দিব আচ্ছা তারপর দুই নাম্বারে যেটা যাবে দা সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের জন্য যাবে দা দিতে হবে তার মানে আমরা কত টাকা দেনাদার মানে কত টাকার দেনাদার আছে আমাদের কাছে সেটার জন্য তাহলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কত আছে দেখেন এখানে আমাদের বিলিং টু ডেটের যে টাকাটা আছে সেইটা দিয়ে আমরা এই ক্যালকুলেশন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলটা বের করবো হ্যাঁ তো আমাদের বিলিং টু ডেট প্রশ্নে বিলিং টু ডেট দুই হাজার বারোতে ছিল নয় লক্ষ বসিয়ে দিলাম নয় লক্ষ এখান থেকে মাইনাস করে দিব আগের বছরের টাকা কত তিন লক্ষ ওকে সো নয় লক্ষ থেকে তিন লক্ষ চলে গেলে আমরা পাচ্ছি ছয় লক্ষ টাকা বসিয়ে দিলাম তাহলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট ছয় লক্ষ এবং বিলিং ইন বিলিং অন কনস্ট্রাকশন অন কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস হ্যাঁ বিলিং অন কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস কত ছয় লক্ষ টাকা এবং এখানে রেকর্ডটা দিতে পারি টু রেকর্ড প্রোগ্রেস অফ বিলিংস কি টু রেকর্ড প্রোগ্রেস অফ অন বিলিংস ঠিক আছে তো এটা আমাদের দুই নাম্বার যাবেদা হয়ে গেল এরপর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের জন্য যাবেদা দেওয়ার পর আমরা যাবেদা দিব ক্যাশ কালেকশন কতটুকু ক্যাশ টাকা আমরা পেয়েছি দুই হাজার বারোতে তো এটার জন্য ক্যাশ ডেবিট এবং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট তো এই যে ক্যাশ ডেবিট করলাম এবং অ্যাকাউন্ট হিসেবে ক্রেডিট করলাম তো দুই হাজার বারো সালে চলে যাই বারো সালে দেখতে হবে যে আমাদের ক্যাশ কালেকশন মানে কালেকশন টু ডেট কত ছিল আট লক্ষ দশ হাজার ছিল তো বসিয়ে দিচ্ছি আট লক্ষ দশ হাজার এবং এইখান থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিব আমাদের আগের বছরের ক্যাশ কালেকশন কত দুই লক্ষ সত্তর হাজার ওকে সো আট লক্ষ দশ হাজার থেকে মাইনাস করে দিচ্ছি দুই লক্ষ সত্তর হাজার আমরা পাচ্ছি পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এই ডেবিটে বসিয়ে দিলাম এবং এই ক্রেডিটে বসিয়ে দিলাম এবং এখানে রেকর্ড দিতে পারি টু রেকর্ড ক্যাশ কালেকশন অথবা ক্যাশ রিসিপ্ট ঠিক আছে টু রেকর্ড ক্যাশ কালেকশন অথবা ক্যাশ রিসিপ্ট আচ্ছা এরপর চার নাম্বার যাবে কি দিতে হবে হয় প্রফিটের জন্য না হলে লসের জন্য তো সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা প্রফিট হয়েছে না লস হয়েছে সেটার জন্য আমাদের যাবে দাটা করেই আমরা বের করতে পারি প্রথমে যাবে দাতে লিখে দিব কনস্ট্রাকশন কে এক্সপেন্স হ্যাঁ কনস্ট্রাকশন এক্সপেন্স ডেবিট এখানে কত টাকা দিব এই জায়গায় প্রথম যাবে দাটা কত টাকা দিছিলাম পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এই টাকাটা বসাবো পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ওকে তাহলে কনস্ট্রাকশন এক্সপেন্স পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে এরপর একটা লাইন খালি রেখে ডেবিটে হোক বা ক্রেডিট হোক যেখানে হোক যাতে আমরা লিখতে পারি সেটার জন্য একটা লাইন গ্যাপ রেখে আমরা নিচে লিখে দিব রেভিনিউ ফ্রম কে ফ্রম লং ট্রাম কনস্ট্রাক এরকম একটা কথা আছে যে রেভিনিউ ফ্রম লং ট্রাম কনস্ট্রাক্ট রেভিনিউ ফ্রম লং ট্রাম কনস্ট্রাক্ট এটা লিখব এবং এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব কিভাবে আমাদের কন্ট্রাক্ট প্রাইস দুই হাজার বারোতে কত ছিল দেখি একটু দুই হাজার বারোতে কন্ট্রাক্ট প্রাইস ষোলো লক্ষ টাকা ছিল আচ্ছা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ষোলো লক্ষ ঠিক আছে গুণ আবারও গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ ছয় চলে যাই কত সালে যাবেদা করছি দুই হাজার বারো সালে যাবেদা করছি এটার পার্সেন্ট কত আছে দেখি তো পঁচাশি পার্সেন্ট এইটা থেকে আগের বছরের পার্সেন্টটা বাদ দিব ওকে তাহলে পঁচাশি পার্সেন্ট মাইনাস কত চল্লিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ 
এটা বিয়োগ করে তারপরে ক্যালকুলেশনটা করব তাহলে 85 থেকে মাইনাস করি 40 আমরা পাচ্ছি 45% তাহলে 16 লক্ষের উপর এই 45%টাকে কাজ করি পাচ্ছি 7 লক্ষ 20000 তাহলে কি ডেবিট পাশে কম আছে তো তাই না তাহলে 7 লক্ষ 20000 থেকে 5 লক্ষ 35000 মাইনাস করি কত টাকা কম আছে 1 লক্ষ 85000 টাকা কম আছে এটা কোথায় বসাবো ডেবিট পাশে বসিয়ে দেব কারণ কি দুই ডেবিট পাশ এবং ক্রেডিট পাশ দুটো কি করতে হয় সমান করতে হয় তাই তো তাহলে বসিয়ে দিলাম ডেবিটে এবং নামটা লিখে দেব কি কনস্ট্রাকশন ইন প্রসেস ঠিক আছে এবং এটার মধ্যে আমরা লিখে এটার মধ্যে আমরা রেকর্ড কি দিতে পারি এটার মধ্যে আমরা রেকর্ড দিতে পারি টু রেকর্ড রেভিনিউ রিকগনিশন এন্ড গ্রস प्रॉफिट কিভাবে বুঝলাম प्रॉफिट হয়েছে কারণ এই যে এটা ডেবিট পাশে আছে ক্রেডিট পাশে কি টাকাটা বেশি হয়েছিল পর আমরা বিয়োগ করে এটা বের করে বসিয়ে দিয়েছি এখানে তাই না তো আমরা রেকর্ডটা কি দিতে পারি টু রেকর্ড রেভিনিউ রিকগনিশন এন্ড গ্রস प्रॉफिट ওকে তারপর দেখতে হবে পরে পাঁচ নাম্বার যাবে দাতে কি হবে নাকি হবে না আচ্ছা আমাদের বছর ছিল কয়টা এই অঙ্কের মধ্যে एक, दुई, तीन। अमरा कोतो शाले जोनों जाबे दे दिए थे। अमरा 2012 शाले जोनों जाबे दे दी थी। ये टाकी शामक्तो बच्चोर, ये टाकी शेष बच्चोर। ना, शेष बच्चोर कौन टा? ए जे 2013 शाल। तार माने एकाने आर कोनो जाबे दा हो बे ना। एकाने एक चाट्टा जाबे दे की शेष। ठीक है चार कोनो जाबे दे एकाने हो � তাহলে কি করতাম অবশ্যই আমাদের পাঁচটা যাবে দা হতো তার মানে আমরা শেষে এটার এই চার নাম্বার যাবে দা শেষে আরেকটা যাবে দা দিতাম এবং সেটা কি ক্লোজিং যাবে দা এই কন্ট্রাক্টটা যে আমরা বন্ধ করে দিছি মানে কন্ট্রাক্টটা যে আমাদের পড়া শেষ হয়ে গেছে সেটার জন্য একটা যাবে দা দিতাম ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু আমরা 2012 সালে যাবে দা করছি তাই আর তাহলে আজকের অঙ্কটা আশা করি খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি এবং কি কি করেছি আজকের অঙ্কে গ্রস प्रॉफिट রিকগনাইজ বের করেছি এবং আরেকটা কি বের করলাম জাবেদা মানে জার্নালটা 2012 সালের জাবেদাটা করে দেখালাম ঠিক আছে তো আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি এবং আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে বা জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ঠিক আছে এবং আমার वीडियो टा जरा यूट्यूब पे देखते हैं तर अवश्य फेसबुक पे इस टा लाइक कर बन कमेंट कर बन शेयर कर बन आज जरा फेसबुक के वीडियो देखते हैं अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल टी विजिट कर बन एवं फ्रेंड्स जैसा तो शेयर कर दी बन लाइक करते भूल बन ना सब्सक्राइब करते भूल बन ना एवं कमेंट करते भूल बन ना